నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం మానవ వనరులను గుర్తించి అధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం కుటుంబ సంక్షేమంపై శ్వేతపత్రంను ఆయన విడుదల చేశారు ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీగా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు వైద్య రంగంలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇరవై నాలుగు పథకాలను పిపిపి పద్దతిలో అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు ఉండవల్లి ప్రజావేదికలో విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం కుటుంబ సంక్షేమంపై శ్వేతపత్రంను ఆయన విడుదల చేశారు మంత్రులు పుల్లారావు గంటా శ్రీనివాస్ పరిటాల సునీత ఫరూక్ అఖిల ప్రియలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మానవ వనరులకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉందని అందుకే విభజన తర్వాత ఏపీలో విద్యా సంస్థలు లేని లోటు కనిపించడంతో ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో విద్యాభివృద్దిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు రెండు పేల ఇరవై రెండు కల్లా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ను రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నారు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులను పెంచడంతో పాటు డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగిందన్నారు యువతలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పెంచేందుకు విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యంతో పనిచేస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు సంచార చికిత్స ద్వారా రోగుల వ్యాధులను గుర్తించి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు కార్పొరేట్ కు ధీటుగా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వైద్యంపై ప్రజల్లో భయం పోకొట్టడం జరిగిందని చంద్రబాబు అన్నారు ఏపీ మెట్టెక్ జోన్ ద్వారా వైద్య పరికరాలు ఉత్పత్తిని విశాఖలో చేపట్టడం జరిగిందన్నారు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పౌష్టిక ఆహారంను పిల్లలకు బాలింతలకు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు అల్లూరి ప్రకాశం పంతులు గురజార అప్పారావు వంటి మహోన్నతుల జయంతులను అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు గుర్తింపు ఇచ్చినప్పుడే మానవుడిలో సంతోషం పెరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు జనాభా పెరుగుదల రేటు రాష్ట్రంలో తగ్గిందని జనాభా సమతుల్యత అవసరం వచ్చిందన్నారు ఉత్తమ విద్య అందించాలంటే విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెంచడం మార్గం కాదన్నారు క్లాస్ రూమ్ బోధనతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో విజ్ఞానం కూడా అవసరమని సీఎం తెలిపారు ఒక యాన్విటీ మోడల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో దీనికి శ్రీకారం చుట్టాం అదే మరి అన్ని స్కూల్స్ లో కాంపౌండ్ వాల్స్ అన్ని నరేగ కింద కాంపౌండ్ వాల్స్ అన్ని పూర్తి చేయాలని దీనికోసం కూడా ముందుకు పోయాం ఇంకొక పక్కన పదమూడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే బయోఫరికేషన్ యాక్ట్ లో పెట్టారో ఐఐటి ఐఐఎం ఐజర్ ఎన్ఐటి త్రిపుల్ ఐటి వీటికి అన్నిటికి రెండు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు ఎకరాలు ఇచ్చాం నూట ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కాంపౌండ్ వాల్స్కి ఇచ్చాం ఇంకా వాళ్ళు పెట్టింది సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ సేవ ఖర్చు పెట్టారు ఇచ్చారు కానీ ఇది లేట్ అవుతా ఉంది ఇంకా పరిశోధన చేస్తున్నాం అదే సమయంలో లెవెన్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం ఇంకొక పక్కన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ పాలిటెక్నిక్ అన్ని వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టాం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వరల్డ్ లో ఏదున్నా సీమెన్స్ వచ్చారు డెజర్ట్ వచ్చారు ఇంకో పక్కన సిస్కో వచ్చారు బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ ఇంగ్లీష్ మీద వచ్చారు ఒక వినూత్నంగా ముందుకు పోయాం ఈరోజు ఎవరు కూడా ఆడబిడ్డలు డెలివరీ అయితే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ఒక ఫోన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం హెల్త్ కు ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్ కానీ బసవ తారకం కిట్ కానీ ఈ వల్ల తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు లక్షల మంది పేషెంట్ ట్రీట్ చేశారు అర్బన్ ఏరియాలో ఇంకొక పక్కన ఫ్రీ డయాగ్నసిస్ టెస్ట్ ని మనం ల్యాబరేటరీ సర్వీస్ అన్ని చేశాం ఎవ్వరూ ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టుకునే పని లేకుండా ఏ ల్యాబరేటరీ టెస్ట్ కావాలన్నా అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ కానీ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ కానీ కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్స్ లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ లో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎవ్వరు కూడా ఎక్కడ కూడా ఎక్విప్మెంట్ లేదనకుండా పనిచేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం బీజేపీతో లాలూ చేపడిన వైసీపీ జనసేనలకు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారని రాష్ట్ర మంత్రి పుల్లారావు అన్నారు ప్రజా సమస్యలు ప్రతిపక్షం కు ఏమాత్రం పట్టలేదన్నారు రాష్ట్రానికి బీజేపీ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకపోతే వారిని ప్రశ్నించాల్సిన జగన్ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయని పుల్లారావు తెలిపారు చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో నూట మంది లబ్దిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద కోటి పదిహేను లక్షల రూపాయలను అందించారు
లేకపోతే పవన్ కుమార్ లాంటి వాళ్లకు మీరు ప్రజా కోర్టులో బుద్ధి చెప్పాలి మోడీతో లాలో చేపడ్డటువంటి వాళ్ళకి చంద్రబాబు గారికి మధ్యలో పోటీలు జరగబోతా ఉన్నాయి మోడీ వరుస చంద్రబాబు గారు మోడీతో లాలో చేపట్ట వైకాపాకి బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రాష్ట్ర ప్రజలకు నష్టం చేసేటువంటి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు నష్టం చేసేటువంటి పార్టీలకి అభివృద్ధిని అడ్డుకునేటువంటి పార్టీలకి బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి సమయం మీ అందరికీ మీ చేతిలో ఆయుధం ఏప్రిల్ లో మేద ఎలక్షన్స్ వస్తే ఆ ఆయుధం ద్వారా మెడికల్ కళాశాల రోడ్లోని డిసిఎంఎస్ కార్యాలయం వద్ద ఈరోజు రైతు బాంధవుల ఎన్టీఆర్ చంద్రమౌళిల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ జరిగింది రాష్ట్ర మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది సహకార సంఘాల బలోపేతం ద్వారా రైతాంగ సంక్షేమానికి పాటుపడుతున్న ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానిదేనని రాష్ట మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు అన్నారు డిసిఎంఎస్ కార్యాలయ ఆవరణలో నిర్మించిన రైతు బంధువులు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని చైర్మన్ ఇక్కుర్తి సాంబశివరావుతో కలిసి మంత్రి ఆవిష్కరించారు అనంతరం రైతు బంధువులు చంద్రమౌళి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆనంద్ బాబు మాట్లాడుతూ డిసిఎంఎస్ ద్వారా జిల్లాలోని ప్రతి రైతుకు ఎరువులు వ్యవసాయ పరికరాలు రుణాలను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సంపూర్ణంగా అందిస్తున్నామన్నారు ఇటువంటి రైతు ఉపయోగ కార్యక్రమాలు చేయడంలో సొసైటీ ముందంజలో ఉంది అదేవిధంగా రైతులు సహకరించడంలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు ముందుకు వస్తా ఉందనేది యథార్థం సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇలా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే రైతులకు ఎరువులు కావాలి పురుగు మందులు కావాలంటే పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి లాఠీ ఛార్జీలు చేసి అందించినటువంటి ఘనత కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో ఇప్పుడు కానీ గతంలో కానీ రైతులకు అన్ని కూడా సర సరైన సమయంలో సరైన ధరకి ఎక్కడ రైతు ఇబ్బంది పడకుండా ఎరువులు కానీ పురుగు మందులు కానీ విత్తనాలు కానీ రైతు ఇబ్బందుల్లో ఉండి మార్కెటింగ్ పేదరికంపై గెలుపు మూడవ విడత కార్యక్రమం ఈరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వయం ఉపాధి కోసం రెండు మంది లబ్దిదారులకు పనిముట్లను పంపిణీ చేశారు పేదరికంపై గెలుపును సాధించేందుకు ప్రజలంతా సమైక్యంగా కలిసి రావాలని పలువురు నేతలు అధికారులు పిలుపునిచ్చారు ఈ మేరకు పేదరికంపై గెలుపు మూడవ విడత కార్యక్రమం శుక్రవారం శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ కోనశేస్తర్ కమిషనర్ శ్రీకేష్ టీడీపీ తూర్పు ఇన్ఛార్జ్ మధ్యాలిగిరి ఇతర నేతలు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇందులో భాగంగా ఆదరణ పథకం ద్వారా రెండు మంది లబ్దిదారులకు పనిముట్లను పంపిణీ చేశారు గుంటూరు జిల్లా అభివృద్దికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా అతిథులు తెలిపారు పేదల స్వయం ఉపాధి కోసం కోట్ల విలువైన పనిముట్లను సబ్సిడీ రూపంలో అందించడమే ఇందుకు నిదర్శనమని వారు వెల్లడించారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులంత సద్వినియోగం చేసుకుని అభివృద్ధి చెందాలని వారు సూచించారు మొన్న వీటి వాళ్ళు లిఫ్ట్ స్కీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ గుంటూరు ఛానల్ మోడర్నైజేషన్ అది పదిలాంతు ప్రారంభ ప్రాంతం వారికి అక్కడ కొద్ది ఇబ్బందిగా ఉంది రైతులకి అది నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు మీ ద్వారా ఆ తీపి కబురు వినడానికి ప్రజలు వెయిట్ చేస్తున్నారు చాలా శ్రేయస్కరం జిల్లాకి అని చెప్తే ఇమీడియట్ అక్కడే డైరెక్ట్గా మాట్లాడని చెప్పారు అనౌన్స్ చేశారు మన దగ్గర పది వేల రూపాయలు వాళ్ళ కుటుంబ ఖర్చు నాలుగు పోలు ఖర్చులు ఉంటే మన దగ్గర ఏడు వేల రూపాయలు ఉంటే మనం ఏం చేస్తామో సహజంగా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటాం ఆదాయం లేనప్పుడు ఖర్చులు తగ్గించుకొని మొదలు ఉన్న వాటిలో చదువుకుంటాం కానీ వాళ్ళు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిస్థితి కాదు ఇవాళ మనం ఇచ్చిన హామీలతో పాటు ఇచ్చిన హామీలు కూడా ఎన్నో కూడా నెరవేర్చుకుంటాయి వాళ్ళు చంద్రన బీమా లాంటి పథకాలు కానివ్వండి మన అన్న క్యాంటీన్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఎన్నో రకాల పథకాలు ఇవాళ హౌసింగ్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఎన్నో పథకాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చెప్తున్నాయి దానికి కారణం ఒకటే ఒకటి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ఇవాళ మన రాష్ట్రం మరి భారతదేశంలో ఉన్న అనేక తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో పదకొండు శాతం అభివృద్ధితో మనం ముందుకు వెళ్తున్న దానికి కారణం గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ సగం బ్యాంక్ లోన్ వాళ్ళు ఒక జీవి జీవితం కోసం ఉపాధి కోసం వాళ్ళ సంపాదించడానికి ఒక ఒక అవకాశం ఇవ్వడానికి ఈ పెట్టిన మంచి పథకం ఈరోజు మనం సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఈ మూడు కలిపి ఓన్లీ గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మాత్రమే చూస్తే జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో చూస్తే చాలా మంది లబ్ధిదారులు చాలా మంది చాలా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ వరకు మనం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము ఓన్లీ గుంటూరు కార్పొరేషన్ వరకు చూస్తే ఒక పంతొమ్మిది కోట్లు మనం సబ్సిడీ తోటి గ్రౌండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది 
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను నగరంలో ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో నేతలు కార్యకర్తలు పాల్గొని పార్టీ జెండాని ఆవిష్కరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే పేదరిక నిర్మూలన సాధ్యమవుతుందని పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు వెల్లడించారు ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను నగరంలో శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతలు మక్కెన మల్లికార్జునరావు లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు వనకూరు శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొని పార్టీ జెండాని ఆవిష్కరించారు నూట ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్రోద్యమంలో దేశ అభివృద్దిలో కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా నేతలు తెలిపారు ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వ వైభవానికి నిరంతరం కృషి చేస్తామని వారు పేర్కొన్నారు ప్రజాస్వామ్య దేశంగా అదేవిధంగా మరి మనకు చూసినట్లయితే ఈ రోజున ఆర్థికంగా మరి పారిశ్రామికంగా ఈ భారతదేశం ముందుకు పోయిందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా చేసినటువంటి ప్రక్రియని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అలాంటి పార్టీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి మా నాయకుడు అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని భవిష్యత్తులో మరలా ప్రధాని చేసుకొని తద్వారా ఈ భారతదేశాన్ని అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చేసేదానికి అవకాశం కల్పించాలని పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా పిలిపిస్తూ సిపిఎస్ రద్దు పిఆర్సీ అమలు ఇతర డిమాండ్లు ఆమోదం కోరుతూ ఈ రోజు కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు కథం తొక్కారు ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయుల దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారానికి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పూనుకోవాలని ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ నేత బాజు డిమాండ్ చేశారు ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఆధ్వర్యాన కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్యోగులు నిర్వహించిన ధర్నాలో ఆయన మాట్లాడారు ఐఆర్ డిఏ అందించాలని సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని కోరారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను క్రమబద్దీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు అప్పటి వరకు మరింతగా ఉద్యమిస్తామని బాజిత్ హెచ్చరించారు దాదాపు పిఆర్సీ కమిషన్ కూడా వేశారు అది కూడా తొందర లేట్ చేస్తున్నారు ఆ పిఆర్సీ కమిషన్ కూడా తొందర అయ్యేటట్టుగా చేసి ప్రభుత్వం ఒక కాలయాపన చేస్తుంది ఏదో స్టే మన షెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తారు మనం తప్పించుకోవచ్చు అని ఆ విషయం కూడా మేము వెనక్కి తగ్గేది లేదు వాళ్ళ జనవరిలో మటుకు వాళ్ళ నిర్ణయం తెలిసి చర్చలకు పిలిచి మా విషయాలు మా డిమాండ్ విషయాలు కూడా చర్చించి న్యాయమైన కోరికలు తీర్చాల్సిందే కోరుతూ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాల ద్వారా పేద మధ్య తరగతి ప్రజలు ఆనందంగా లేరని ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు ఆతుకూరి ఆంజనేయులు తెలిపారు పెద్ద నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ కారణంగా వ్యాపారులు ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు అన్ని వర్గాలకు భారంగా మారిన జీఎస్టీలో తక్షణమే మార్పులు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు కానీ ఈ రోజు చూస్తా ఉంటే ఒకే పన్ను కాదు నాలుగు రకాల పనులు వేస్తా ఉన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ రేటు మొత్తంలో పన్ను వసూలు చేసే పరిస్థితి ఉంది మా డిమాండ్ ఏంటంటే ఐదు పన్నెండు పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పన్ను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఉండకూడదు అని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వేబిల్స్ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా ఎర్రం శెట్టి పూర్ణచంద్రరావు నియమితులయ్యారు ఇప్పటి వరకు డిసిసి జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్న ఆయన్ను ప్రస్తుతం ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా నియమించారు ఈ మేరకు డిసిసి అధ్యక్షులు మక్కిన మల్లికార్జునరావు ద్వారా పూర్ణచంద్రరావు తన నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు తన నియామకానికి కృషి చేసిన పార్టీ నేతలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తామని ఆయన తెలిపారు అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని చేసే వరకు కృషి చేస్తారని పూర్ణచంద్రరావు వెల్లడించారు నాకు ఇది ఒక పదవి అని చెప్పేసి నేను భావించట్లేదు తప్పనిసరిగా ఇది నాకు ఇంకా పని భారం పెట్టినట్టుగా దానితో రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో నా వంతుగా కృషి చేసి మా అభ్యర్థులు గెలిపించడానికి జిల్లా మొత్తం తిరిగి నేను ప్రచారం చేసి మా అభ్యర్థిని గెలిపించడానికి సరదా కృషి చేస్తున్నానని తెలియజేస్తున్నాను సంపత్ నగర్ రామనామ క్షేత్రంలో ఈ రోజు శ్రీ రామనామ సంకీర్తన కార్యక్రమం భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగింది ఆలయ ధర్మకర్తలు రాగం కుటుంబికుల ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు సకుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు ఆలయ పండితుల వేద మంత్రోచుల మధ్య రామనామ సంకీర్తనలు ఆలపించారు రామనామ స్మరణతో తరించారు ఇవి ఇవ్వటన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం